Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, désolée la semaine dernière que je vous ai pas fait de vidéo, j'ai eu vraiment beaucoup de choses à faire, j'ai ma nourrice qui m'a annoncé qu'elle ne travaillerait plus, donc euh, les appels pour euh, trouver une nouvelle nourrice, surtout j'ai deux enfants à placer, donc très 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 compliqué, alors je reprends bientôt l'ouverture de mon magasin, donc c'est vrai que euh, plein de soucis, on n'a toujours pas les aides de l'état pour les magasins fermés, donc on n'arrête pas de les appeler, on les harcèle, ils nous demandent des tonnes de papiers, qu'on leur communique, qu'ils disent qu'ils ne reçoivent pas, enfin c'est fou euh, Mentalement ça prend vraiment du temps et de l'énergie et vous vous rendez compte que euh, une journée au téléphone euh, à faire tous des papiers administratifs, ben le soir on a, on a plus l'envie ni la force en fait de vous faire de, de bonnes vidéos, de bons tirages en fait. Donc c'est pour ça que j'ai préféré la semaine dernière me concentrer à mes problèmes personnels pour les résoudre. Cette semaine ça va mieux donc je vous fais, euh, donc aujourd'hui c'est pas un petit tirage comme vous avez pu le voir sur euh, le nom de la vidéo, ça va être le top 10 des livres qui m'ont aidé à apprendre le tarot. Donc des livres qui m'accompagnent au quotidien lors des tirages, quand je ne comprends pas une carte sur, euh, sur un thème en particulier, je vais m'aider de, de mes livres parce que je ne le cache pas, je suis toujours dans l'apprentissage du tarot hein, qui prendra encore des années et des années pour moi parce qu'on en apprend toujours avec le tarot et du coup je voulais vous présenter mon top 10 des livres que j'utilise au quotidien. Donc c'est parti, je vais vous, euh, vous présenter les 10 livres. On va commencer euh, par le numéro 10 tout de suite. Alors je vous présente le tour du tarot en 78 jours. Donc pas mal de vous doivent le connaître, hein. il est des éditions Arcana Sacra. Donc c'est un livre qui est vraiment très 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 volumineux. Et je vais vous faire voir un petit peu euh, comment, euh, bah, comment il, est, il est fait en fait, de quoi il est constitué. Donc ce livre est très intéressant en fait... Euh, je ne l'ai pas lu en entier, hein, je suis vraiment encore au début là si vous voulez mais euh, chaque carte en fait euh, dans le livre va correspondre à un personnage qui, qui raconte une histoire en fait il faut se mettre dans la peau du personnage pour comprendre un peu le sens de la carte donc c'est pas mal mais pour moi c'est peut-être un petit peu... Euh, j'ai du mal à, à, à retenir comme ça mais peut-être pour d'autres personnes ça, ça va être euh, la façon de retenir finalement euh, moi, j'ai un petit peu plus de mal, mais euh, pourquoi il est dans mon top 10 Parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'informations. Il est vraiment très, très, très complet. Et du coup, ils peuvent convenir à tout le monde. On a euh, vraiment euh, tout ce qu'il faut savoir euh, sur le tarot. Il est vraiment complet. On a des exemples de tirages. Euh, on a vraiment beaucoup d'indications, en fait. Hein. Beaucoup d'indications. Donc, par exemple, je vais vous montrer un petit peu euh, comment se comporte le livre. Donc là, vous avez des exemples de tirage. Hein. Il y en a pas mal, en fait, hein, dans votre livre. Ensuite, ça y est, on commence euh, les 78 cartes, donc jour du tarot. Et par exemple, le jour 1, on va commencer par le valet de denier. Donc pourquoi ça me gêne un peu ce livre-là Parce qu'en fait, c'est pas dans l'ordre. Et moi, j'aime bien apprendre... Euh, alors qu'on commence pas par les arcanes majeures, ok, mais euh, qu'on commence par un valet de denier à, au lieu d'un as, ben en fait ça me perturbe, ça me perturbe dans mon apprentissage parce que j'ai toujours commencé de l'as au roi et je sais pas pourquoi ça me perturbe, alors pourquoi ça me perturbe euh, encore plus parce qu'en fait on passe du valet de denier, je vous montre, du valet de denier au valet d'épée. Après du valet d'épée, du coup, on va être au valet de coupe. Donc, si, vous voyez, on commence d'abord par les valets. Donc, c'est vrai que mélanger euh, les deniers, les coupes et tout, ça, ça me perturbe en fait. Euh, moi, j'aurais bien voulu, euh, euh, quitte à commencer par le valet de denier, bah, enchaîner avec euh, le cavalier, la reine et le roi, et après l'as de denier, etc. Mais là, c'est mélangé en fait. Après, on a, euh, on a du coup, hop là... On passe du 10 de denier, d'accord Et en fait, on fait l'inverse. Après, ça va être le 9. Ah non, même pas, non. On passe du 10. Vous voyez, c'est un petit peu mélangé, en fait. Donc, c'est pour ça que moi, dans mon apprentissage, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut que je passe d'une page au bout. Enfin, euh, moi, j'aime bien tourner les pages petit à petit au fur et à mesure. Et là, pour moi, c'est un petit peu mélangé. Donc, c'est un petit peu plus compliqué pour moi, personnellement, parce que j'ai un petit peu plus de mal à suivre. Mais pour certaines personnes, ce sera exactement comme ça qui... qui c'est ce qu'il leur faut et ça va peut-être très bien leur convenir. Donc, on reprend au jour numéro 1. Vous avez le valet de denier. Donc, ici, on a les mots-clés un petit peu. Hein. On a des humbles commencements, arrivée de la fortune. Donc, moi, j'ai souligné en plus ce qui est intéressant pour ma part. Hein. Peut-être que vous, ce sera d'autres choses que vous surlignez 
s'enivrer, hein, bien sûr. On a euh, vraiment des, des mots-clés en astrologie, élémentales, on a des affirmations. Par exemple, avec le valet de Denis, on nous dit à chaque fois que j'inspire, je me rapproche de celui que je dois être. Et en méditation, comment la chaîne peut-elle connaître les saisons à l'avance pour devenir si fort en puissant En poussant, pardon. Donc, il est un petit... Il... Pour moi, il est un petit peu compliqué en fait. Pour moi, c'est vraiment... Il est très 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 chargé en info. Il est vraiment très complet. Vous voyez par exemple, ici cette carte-là, c'est Denis des Deniers. Denis, le valet de Denier, est le réaliste candide des figures du tarot. Vous voyez, on, là, on a tri, on, le, la, le valet de Denier, il s'appelle Denis en fait. Donc, euh, j'ai un petit peu plus de mal à, à comprendre. Ça, ça rentre un petit peu moins bien pour moi parce que il y a finalement... Il y a, on, on rajoute en fait... Des infos dans, déjà dans, dans, la, dans les infos qu'on doit déjà savoir en fait. Euh, donc moi, voilà, c'est un petit peu plus compliqué. Mais vous voyez, il est vraiment très 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 complet. Parce que ici vous allez avoir sur le plan de la carrière des finances, de la santé, des relations, des voyages et du mode de vie, des études et de la spiritualité. Donc on a vraiment les parties très complètes. Ça, c'est vraiment intéressant pour moi. Euh, on a... Euh, des parties en fait, euh, on nous dit ce qui, ce qui est bloqué, euh, ce qui bloque par rapport à cette carte, euh, se connecter avec la carte, euh, le valet de Denis dit et on a les mots clés. Donc c'est vraiment, vous voyez, c'est très 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 complet. Il y a un petit peu trop trop complet, je dirais pour moi finalement, il y a trop 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 trop, trop d'infos. Alors peut-être que dans deux ans, il sera encore plus enrichissant pour moi. Pour l'instant... Il est tellement complet pour moi que c'est un petit peu trop et du coup je n'arrive pas à retenir en fait moi quand j'en ai trop 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 ben pff, trop c'est trop <rire> et du coup euh, alors quelqu'un qui n'aurait pas autant de livres que moi juste un seul livre ça serait parfait mais moi comme j'en ai pas mal ben c'est je, je crois que je me perds dans tout ça mais il est vraiment très 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 enrichissant il est vraiment euh, très intéressant ce que j'aime bien aussi euh, dans ce livre là c'est à la fin alors je sais pas si c'est là on a euh, ici les 78 jours du conte du tarot donc c'est top parce qu'en fait euh, on c'est comme une histoire en fait c'est le conte du tarot et ça par contre j'apprécie énormément on ne trouve pas souvent dans les livres par exemple on nous dit avec le fou, nous entamons notre voyage sans rien attendre, l'esprit ouvert. Alors après, par contre, c'est toujours le truc qui me bloque un petit peu, c'est qu'on n'enchaîne pas par le magicien, on enchaîne ici par le valet de bâton. Donc, et nous nous trouvons face à une route ouverte, pleine de possibilités. Bien que nous allions devoir bousculer nos vieilles habitudes et nos anciens comportements avec la tour, et apprendre bien des choses de façon traditionnelle avec le pape, Jusqu'à ce que notre imagination nous semble prête à s'emballer avec le set de coupe. Et vous voyez, ça nous raconte un conte. Donc ça, j'adore. Alors, c'est mélangé. Donc après, bon, il faut, faut retenir l'histoire et puis peut-être retenir chaque carte à, à, avec sa phrase. Et c'est vraiment très, très, très intéressant. Alors, je ne l'ai pas encore étudié à 100%, mais j'ai adoré ce, ce petit passage-là. Et puis, euh, on a encore, euh, encore plus détaillé après euh, les arcanes majeures. Euh, Enfin, c'est top, quoi. Top, top, top. Il est vraiment très complet. Donc, franchement, je vous le conseille. Euh, je vous le conseille. Donc, ça, c'est mon numéro 10. Le numéro 9, c'est le tarot de l'art d'aimer. Donc, c'est un tarot, vous allez comprendre, sur le domaine sentimental. Donc, euh, il est basé sur les arcanes majeurs. Par contre, on n'a pas les arcanes mineurs. Je dirais que c'est dommage parce que ben, quand c'est un tirage... Euh, alors là, ce livre-là, il servirait seulement si vous utilisez les arcanes euh, que majeurs. Mais moi, j'utilise tout. Donc, c'est vrai que c'est comme si ce n'est pas complet pour moi, finalement. Il n'est pas finalement complet. Mais il est vraiment très intéressant si vous faites des tirages vraiment avec les arcanes majeurs. Donc, comme vous pouvez le voir, on a la, le battleur, sa façon d'aimer. Donc, il nous explique un peu euh, comment le battleur euh, procède en amour, en fait, finalement. Comment il est. Donc bah, ici, euh, on nous parle euh, d'amour fou, euh, il a des, des élans et qu'il a du mal à se, ré, de, ré, à, de se stabiliser, on va dire. Hein. Il a l'aventure, euh, c'est une vie tumultueuse, hein. ce n'est pas quelqu'un de stable finalement. Hein. Euh, il n'a pas encore la tête sur les épaules pour se poser. C'est un peu ce qu'on va nous dire dans sa façon d'aimer. Hein. Il est frivole ici, hein. il n'est pas sérieux. 
Et ensuite, donc on a euh, un petit peu comment au niveau amour euh, le battleur est. Et on a les associations du coup avec les autres arcanes euh, majeurs. Donc là on a avec la papesse, l'impératrice. Donc on a aussi quand l'empereur par exemple il est à sa gauche du battleur et quand l'empereur est à sa droite. Parce que selon la droite ou la gauche, c'est aussi une grande importance pour la signification en fait. Donc, c'est vraiment très très bien détaillé euh, dans le livre. Je n'ai pas tout tout lu encore. Hein. Moi, j'ai fait vraiment... Pour l'instant, j'ai lu euh, vraiment toutes les arcanines majeures, euh, la, leur façon d'aimer. Et ensuite, euh, on, on peut regarder quand on a un tirage, vraiment euh, la signification euh, au côté sentimental. Donc, il est très très complet en amour, mais du coup, seulement avec les arcanes majeurs. Mais je l'ai retenu parce qu'il est vraiment très intéressant. Et des livres spécialement sur l'amour du côté sentimental au niveau du tarot, il n'y en a pas beaucoup. C'est juste dommage qu'il n'y a pas les arcanes mineurs. Donc voilà, je voulais vous le présenter, le tarot de l'art d'aimer. Ensuite, en septième position, je vous ai sorti... Ce livre-là, la Bible du tarot de Marseille. Alors ici, on est sur euh, le duc pratique et c'est de Nathanaël Rémy, tarologue. Donc, il est vraiment très intéressant. Ce livre-là, il m'a beaucoup plu. Je vais vous faire découvrir tout de suite. Alors, donc déjà, on a à la découverte de l'histoire du tarot. Donc, on nous parle un petit peu de son histoire, tout ça. On a euh, le symbolisme des couleurs. Donc c'est vrai que c'est très important, les couleurs dans le tarot. Euh, des chiffres aussi, on va nous parler ici. Euh, des grands noms du tarot. Euh, voilà. Et ensuite, on va commencer avec les arcanes majeurs. Donc leurs interprétations et leur symbolisme. Donc voilà comment se comporte ce livre. Donc vous avez le battleur avec donc la carte, vous avez les mots-clés, on nous dit c'est positif, son côté positif, son côté négatif et euh, le numéro. Donc déjà, rien qu'avec ça, on a déjà un, un bon petit support pour, euh, pour la compréhension de la carte. Ensuite, on va un petit, aller un petit peu plus loin. Donc on nous parle des principaux symboles de la lame. Donc on va nous détailler un petit peu tout ce qu'on voit finalement. Ici on parle de la baguette représente les bâtons des lames mineures. L'écu évoque les deniers. Voilà, on nous explique un petit peu tout ce qu'on voit un petit peu sur la carte et euh, leur symbolisme. Ensuite, euh, on nous donne euh, de ce côté-là euh, toutes les significations. Donc, vous voyez, elles sont courtes. Et moi, j'aime bien, ce n'est pas des textes, c'est des textes à lire. Et on y a tellement euh, à lire qu'on ne retient pas finalement. Donc on a le côté pro, financier, affectif, santé, les obstacles à venir, euh, les petites anecdotes. Donc c'est sympa parce que finalement, euh, les obstacles et les anecdotes, euh, bah, c'est assez rare qu'on en parle. Et donc voilà, on a tout ça pour les arcanes euh, majeurs déjà. Et ensuite, on a un peu euh, pareil avec les arcanes mineurs. Donc vous avez euh, donc les épées. Donc on va nous donner déjà... Euh, un petit peu comme une histoire avec l'as, 2, 3 d'épée, etc. Hein, on nous dit la signification des épées ici. Et donc c'est parti, l'as d'épée ici. Donc on nous parle euh, au niveau pro, financier. Voilà. Vous voyez, c'est court, c'est pas trop chargé. Et donc on a ça pour les épées, euh, avec les, les figures et tout. Les bâtons, etc. Donc toutes les arcanes mineures. Ensuite, on a le tarot, vous et les autres et l'univers. Donc, on nous parle un peu du tarot euh, côté psychologie. Donc, c'est très bien ce passage. C'est très, très bien. C'est très intéressant, en fait. Hein. On parle de la personnalité. Euh, euh, c'est très intéressant pour se découvrir, finalement, pour comprendre plus sur nous, les autres. Donc, voilà. Euh, pour harmoniser dans nos relations, pour s'harmoniser. Donc, on nous parle avec tous les arcanes. Euh, majeur ici Hop là. pour se libérer aussi euh, de son karma enfin voilà il y a pas mal de choses ici on a des exemples de tirage hein. on, a, on a pas mal d'exemples de tirage aussi dans le livre donc très 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 sympa tac ici Donc voilà, par exemple, ici, vous avez euh, le tirage. Alors, j'ai vu au départ, c'était pas mal. 
Ici, vous avez les énergies de la journée. Donc, on le fait un peu tous. Hein, euh, toutes les personnes qui sont sur euh, Facebook, Instagram, YouTube, on a les énergies de la journée. Donc, on nous explique un petit peu voilà, comment faire. Les, la magie du jour. On a les, le tirage de la semaine. On a le tirage du mois. Le tirage de l'année. Donc, vous voyez, c'est quand même très intéressant, mais très complet. On a les, des tirages, par exemple, côté sentimental ici. Donc, ici, rencontrer quelqu'un. Donc, par exemple, la première carte, cette lame représente votre état d'esprit au moment face à votre question pour rencontrer quelqu'un. Deux, les blocages. Trois, votre passé pour s'en se, libérer finalement. Et quatre, votre futur. Donc, voilà. Donc, le tirage sentimental. On a les tirages pour l'évolution professionnelle. Pour apaiser les conflits au travail, par exemple, si vous avez des difficultés. Enfin, voilà. Donc, tirage pro. On a l'état des lieux. Alors là, c'est pour le destin. D'accord Pour le karma, etc. Le tarot, un bel outil pour prendre soin de vous. Donc là, on a le côté vraiment euh, du bien-être, de la santé. On vous donne vraiment des, des conseils. Les pierres qui vous feront du bien. Euh, les huiles essentielles. Euh, les élixirs associés, les chakras, la posture du yoga. Enfin euh, voilà, on a, on a pas mal de choses très intéressantes pour votre bien-être dans ce livre. Donc, vous euh, voyez, moi je le trouve vraiment très sympathique. Je l'ai eu il n'y a pas longtemps, je ne l'ai pas encore vraiment bien étudié. Mais en fait, euh, il, il est vraiment très très bien. Mais j'aime pas mélanger tous les livres en même temps. Donc, j'essaye d'en faire un par un. Et lui, ce sera certainement le prochain que je vais, je vais commencer à lire. Parce qu'il est vraiment très intéressant. Donc, ma Bible du tarot de Marseille en numéro 7. Ensuite, en numéro 6, je vous ai choisi tarot et psychologie. Alors là, c'est vraiment très, très, très... Alors, des profondeurs, j'ai oublié de vous dire ça. Hein. Euh, donc, de Simone Bernot. Il est très intéressant, ce, ce livre. Franchement, euh, on en apprend énormément sur, euh, sur nous... Euh, il est, vraiment, euh, il est vraiment bien, je l'aime beaucoup. Alors, je vais vous le faire voir un petit peu. Donc, il y a beaucoup de choses en fait. Hein. On va parler des symboles, tout ça, des couleurs. Euh, il y a pas mal de parties, donc après, il faut lire pour comprendre. Mais euh, on va parler ici euh, des archétypes, c'est important aussi. De la psyché, du moi, euh, le soi, l'ombre. L'animal animus, donc là n'hésitez pas, moi j'ai été voir des, des vidéos sur Youtube qui, qui expliquent en, très très bien aussi ça si vous ne comprenez pas. Donc on a les 22 arcanes majeurs euh, et la carternité psychique, donc en fait c'est représenté comme ça. Euh, on a les cartes qui côté sentiment, les cartes de la pensée, la fonction centrale, la sensation et l'intuition en fait. Hein. On a des groupes de cartes. Donc, après tout ça, je ne vais pas détailler parce que euh, c'est un peu très, je ne vais pas dire très complexe, mais voilà, il faut lire le livre, c'est très bien expliqué. Et quand on a compris, on apprend beaucoup de choses sur, sur le tarot, en fait. Donc là, euh, c'est beaucoup sur les arcanes majeurs qu'on parle au début du livre et après, il y aura les mineurs. Donc, la fonction sensation, enfin euh, voilà, n'hésitez pas, moi je trouve, c'est vos livres à vous, il faut vraiment... Euh, pour moi, je, je surligne tout en fluo ce qui, ce qui est important pour moi pour retenir en fait. Hein. On a la fonction intuition, la fonction pensée. Donc, c'est vraiment très très bien expliqué, etc. Et puis donc, on, a, on parle des, des symboliques, des arcanes avec les personnages. Donc, euh, la position des personnages qui est importante, la partie du corps, les vêtements, les accessoires, les couleurs, les arcanes. Donc, voilà, ok donc, c'est pas mal. C'est très intéressant. Après, c'est pas évident de vous, de, de vous expliquer comme ça. Hein. Mais par exemple, ici, on a la carte de l'impératrice. Donc, ici, on est euh, sur le côté la pensée. Euh, donc, je ne vais pas tout vous dire les, les détails, mais euh, c'est très bien expliqué dedans. Donc, voilà. On a aussi euh, des exemples de tirage. Hop donc, on a des exemples de tirage. Alors, tirage sur une carte, on nous parle. On a, donc là, on a même des exemples. Euh, et après, on doit les interpréter pour comprendre. Donc, c'est pas mal hein, pour travailler. Euh, tirage d'une carte avec le mat, par exemple, euh, etc. Le chemin des arcanes. Donc, euh, on a un petit peu pareil. Une, euh, comme une, une petite histoire, hein. 
tout ça. On a les, des exemples de tirage. Donc, il est vraiment très complet celui-là. Très complet. Je dirais, il est un peu psychologique automatiquement. Hein, comme le livre l'indique, hein, il est un petit peu plus profond. Il faut vraiment... Euh, il faut vraiment être bien concentré pour lire, pour lire ce livre-là. Par exemple, au niveau des arcanes mineurs, euh, si on tire ici euh, le... Alors là, c'est le 4 de bâton. Euh, on nous parle de comment rendre stable ma situation. Hein, parce que vous savez que le 4 de bâton, on parle de stabilité, de foyer, de sécurité. Donc, voilà un petit peu euh, quel problème serait lié avec cette carte-là, par exemple. Donc voilà, voilà, voilà. Donc après, vous avez vraiment euh, le petit lexique hein, qui, qui nous rappelle un peu tout euh, ce que comporte euh, ce beau petit livre. Quoi, hein. Donc voilà, voilà. Donc le numéro 6, Tarot et psychologie des profondeurs. En numéro 5, hop là, j'ai le Tarot de Marseille. Guide d'interprétation des 462 binômes. Alors là, il est hyper, hyper, hyper complet. Donc par contre, on n'est que sur les arcanes majeurs. Donc euh, je comprends que ce n'est pas évident euh, de, de, de faire un livre avec les arcanes mineurs. Ça serait un boulot de, de fou. Euh, vu déjà l'épaisseur du, du livre. Mais j'aurais bien aimé qu'il y ait un, un autre livre en fait finalement avec le, que les arcanes. Euh, mineur dans un premier temps entre elles par exemple et peut-être euh, un autre bon après ça ferait des volumes de fou c'est vrai que je c'est un boulot énorme mais euh, c'est vrai que ben les arcanes moi je vois pas le tarot euh, que les arcanes majeurs j'arrive pas ben, pour moi le tarot c'est c'est dommage d'acheter des beaux tarots et d'utiliser que 22 cartes sur les 78 vous voyez ce que je veux dire donc j'ai vraiment besoin de, de tout euh, tout relier tout mélanger ensemble en fait hein. enfin bref donc du coup ici on est euh, Florent Paris, ici pas pour l'auteur. Donc euh, on a des exemples de méthodes de, de tirage au début du livre. On a une petite introduction et voilà on commence par exemple ici par le battleur. Donc il est, j'adore parce qu'il est clair, net, facile en fait. Vous avez le battleur, la carte. Moi le battleur, je t'invite à entreprendre de nouveaux projets, à tenter l'aventure. Avec moi, il faut oser aller de l'avant. Donc la carte un petit peu, elle se présente ici. Donc c'est assez cool. Au premier coup d'œil, le battleur incarne l'enfance, la jeunesse, un homme, un jeune homme, un fils, une start-up, un nouveau projet, un stage, un apprenti, un artisan, etc. etc. Donc on a quand même dix significations, des fois il y en a même deux dans une. Donc c'est vraiment déjà très complet, mais c'est juste en un mot. Donc c'est pas des, des phrases et des phrases et des phrases et des phrases. Euh, en un mot ou deux, euh, je, moi j'adore, on comprend carrément mieux. Carrément mieux. Donc ça c'est cool. Le battleur en se mariant aux 21 autres ar euh, arcanes majeures nous évoque la naissance, un départ, un recommencement. Donc, après, vous avez le battleur avec la papesse, le battleur avec l'impératrice, etc., 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 avec les autres arcanes majeures. Donc, c'est vraiment très, très, très complet. Et du coup, vous avez euh, les cartes associées, donc, euh, au niveau professionnel, sentimental, au niveau de la santé et euh, divers, hein, donc, euh, sur d'autres thèmes, finalement. Donc, il est très, très, très sympa. Alors, après, on n'a pas du côté droit ou gauche. Donc, après, c'est aussi un, un peu à vous d'avoir votre intuition, de l'interpréter en fonction du placement. Hein. Euh, mais voilà, donc, c'est très, très, très sympa. Et après, c'est pareil. Par exemple, si vous avez l'empereur euh, avec, euh, bah, du coup, la mort, le pendu. Enfin, voilà, quoi, un peu le principe. Et c'est comme ça tout le long du livre. Donc, il est vraiment... Très, très bien détaillé. Là, on a la maison Dieu. Donc, on a pareil, la maison Dieu qui se présente. Moi, la maison Dieu, je t'invite à faire exploser ta couleur, à reconstruire tes projets mal échafaudés. Avec moi, vaut mieux savoir se remettre en cause. Donc, ça, c'est sympa. La carte se présente à vous. On a encore les mots-clés. Et c'est parti. On a les associations avec tous les autres arcanes majeurs. Donc, ce livre-là, il est facile pour moi de compréhension parce qu'on n'a pas des phrases. On a vraiment là, par exemple, euh, la maison Dieu avec la papesse. Et bien, niveau sentimental, c'est foyer en crise. Climat orageux dans un couple. Une femme mûre euh, vous met euh, au pied du mur. 
Vous voyez, votre mère ou votre belle-mère vient semer la pagaille au sein de votre foyer. C'est pas euh, des phrases et des phrases pour dire un seul truc en fait. C'est tac, réponse, tac, réponse, enfin voilà, définition, signification. Donc moi je l'adore ce livre-là, il est, il est vraiment très complet. Donc voilà, euh, et c'est comme ça pour euh, toutes les arcanes, euh, voilà, c'est comme ça dans tout le livre. Donc vous avez d'autres livres, hein. moi j'ai celui euh, au niveau de la santé qui est ici. Euh, je ne fais pas de santé, mais un jour je le ferai, mais d'abord il faut que je gère vraiment déjà sentimental, professionnel, pardon, financier, etc. Voire spirituel qui est aussi très compliqué avant de faire le, sans, la santé, parce qu'on ne peut pas dire n'importe quoi aux gens. Mais j'ai celui de la santé, il est très intéressant. Euh, je pense que j'achèterai les grandes thématiques plus tard et on a le guide de l'utilisateur donc pour un débutant il peut être aussi pas mal donc voilà euh, mon numéro 5 ensuite mon numéro 4 alors ici le Rider Waite Smith Tarot donc c'est le tarot euh, avec lequel j'ai commencé parce que pour moi c'est le plus simple finalement euh, des tarots. Euh, donc après il a été dans plein de versions différentes bien sûr. Euh, moi les dessins me parlent énormément. Contrairement euh, à des tarots comme le tarot de Marseille, euh, moi les dessins me parlent et pour pas mal de monde pour commencer ben, il est vraiment très conseillé en fait. Donc, euh, ce livre-là, euh, c'était des éditions buissières. Je ne sais pas s'il si existe encore. Hein. Je l'ai acheté il y a peut-être un an ou deux maintenant. Ça va vite. Donc, je vais vous présenter un petit peu. Euh... Donc, on a une petite introduction. On a d'abord les arcanes mineurs. Donc, on nous explique un peu de l'asso 10. Donc, c'est cool ici. J'ai très... ai bien aimé parce qu'en fait... On a ici de l'As au 10, on nous parle, par exemple là c'est toujours les commencements, les 2 c'est la dualité, les 3 c'est les conceptions, les 4 c'est les ré réalisations. Vous voyez on nous donne un petit peu au niveau de la numérologie. Et après euh, on nous parle des As euh, à l'endroit, à l'envers, etc. Enfin des, de toutes les cartes, hein, des mineurs. Euh, ensuite on va nous parler euh, des différentes familles, hein, des deniers, des euh, deniers. Des deniers, ici des coupes, des bâtons, des épées. On a le symbolisme avec euh, ben, les couleurs qui sont très importantes, comme on a vu, vu tout à l'heure. Euh, les positions, hein, assis devant, euh, à côté, euh, debout, etc. On a les symboles euh, qui sont aussi très importants. Par exemple, lorsqu'on retrouve une couronne de laurier, ben, automatiquement c'est la victoire, la protection, la purification. Ce qui nous permet de, de mieux interpréter les cartes, de mieux les comprendre en fait. Hein. Euh, par exemple, un chat, on parle de vigilance, de perception, de capacité psychique, de conscience de ce qui nous entoure. Vous voyez, c'est important de connaître tous ces symboles-là dans les cartes. Donc euh, c'est très complet si vous avez tout ce qu'il faut. Voilà. Et ensuite, on a les arcanes mineurs détaillés. Donc, on va commencer. Donc, on a un petit résumé. Hein, par exemple, là, un nouveau projet en rapport avec les thèmes de la famille de la carte qui voit le jour. Et donc, voilà, je vous présente la première carte. Donc, ça se présente comme ça, l'as de denier. Donc, on a le domaine d'emploi euh, en rapport avec. Donc, euh, les biens ou le bien-être matériel, la propriété. On a les lieux, le nord, un dispensaire, un bureau de change éventuellement. Les conseils santé, un petit régime ou la reprise d'une activité physique seraient les bienvenus. On a la lame droite et la lame renversée au niveau général, état d'esprit, relationnel, un tiers, le matériel et professionnel. Donc c'est sympa qu'on a, qu a les deux en fait. Et puis c'est que des mots. Moi j'aime beaucoup, c'est que des mots, c'est pas des, des phrases et trois pages pour dire euh, ce qu'on peut écrire en une demi-page. Euh, j'aime beaucoup. Hein, par exemple, en général, on parle de sens pratique, de prospérité, opportunité financière et espoir. Basta, on met des mots-clés et voilà quoi. Donc, euh, on va direct au but. Deux deniers, etc. Moi, j'ai fait, vous voyez, des petits euh, repères hein, pour me repérer. Par exemple, ici, on a les, cou les coupes. On va avoir les bâtons. Et on va avoir les épées. Ensuite, vous allez avoir les arcanes majeures. Donc, par exemple, ici, le four. Hein, donc, on a l'illustration de base. Et puis, pareil, après, on, on nous explique tout ça avec les mots-clés. Et puis, ainsi de suite, ainsi de suite. On a des exemples de tirage à la fin. 
Voilà, donc tirage à trois cartes. Euh, donc, on nous explique tout ça. On a les tirages à neuf cartes. Voilà, il y a plein de petits tirages. Donc, euh, à vous de voir euh, lesquels vont vous intéresser. On a le tirage roumain, etc. Donc, voilà en numéro 4, euh, le tarot The Rider White Smith. Oh non, c'était le numéro 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, c'était le numéro 4, mais en fait, j'en ai 11 de livres et je crois que je vais même vous en sortir un douzième après. Donc, en fait, vous voyez, euh, j'en ai plus que 10. Hein. J'ai même pas content que vous les mettant. Alors, le tarot en action. Alors, ce petit livret, il est sympathique parce que vous voyez, il n'est pas très grand au niveau de la taille. Euh, on peut le transporter par vous, partout et voilà, il est coloré, et il est pas mal en fait finalement. Donc, je vous fais voir un petit peu. Donc, on nous parle ici euh, l'essence de la vibration du tarot. Donc, un petit peu, euh, voilà, les débuts du tarot, etc. Donc, vous avez euh, le symbolisme par rapport euh, aux couleurs. Donc, on va nous parler des arcanes majeurs. Donc, c'est simple. On a les mots-clés. On a la description euh, de la carte. Et on a dans la pratique. Donc, on nous explique. Voilà, tout simplement. C'est assez rapide. Donc, euh, voilà, pour les arcanes euh, majeur. Ensuite, vous avez euh, même des les associations s'il faut. Je vous parle d'associations de cartes. On a ici les tirages, donc des exemples de tirages. Hein. Donc c'est très sympathique, c'est simple. On a même les exercices. On a un exemple. Donc on vous donne euh, les, les cartes euh, et on vous pose la question. Et après à vous, avant de regarder, d'interpréter et vous après vous corrigez. Vous voyez si c'est bon. Donc j'aime bien ce genre d'exercice. Euh, c'est très intéressant en fait. Hein. Donc voilà les tirages, l'étoile de Vénus. Euh, voilà, vous en, vous en avez pas mal. Hein. Les tirages avec les prénoms. Voilà. Ensuite, après les tirages, vous allez avoir les arcanes mineurs. Donc c'est simple. Par exemple, euh, on vous, déjà on vous parle des bâtons, des, enfin, voilà, les différentes familles. Donc on vous donne les mots-clés, etc. Et c'est parti. Euh, vous avez par exemple euh, ici, euh, on va prendre l'as la, de bâton, le petit texte avec les mots-clés finalement. Euh, c'est court, hein, pas besoin de trois pages pour, pour dire ça en fait. Là c'est vraiment résumé à l'essentiel. Donc voilà. Et puis vous avez encore des exercices à la fin avec les tirages et tout. Donc euh, il n'est pas très long à lire. Euh, il explique vraiment la, la base du tarot. Donc pour commencer, il peut être euh, sympathique. Euh, je l'ai beaucoup aimé. Euh, je n'ai pas, pas encore fait les exercices par contre parce que j'attends vraiment de bien connaître les significations de toutes les cartes. Euh, voilà. Mais euh, il va falloir que, que je m'y mette. Donc, il est sympa pour commencer. En plus, il n'est pas cher. Il est à 12 euros. Donc, euh, donc, voilà, je vous le conseille. Alors, maintenant, on arrive vraiment dans, dans mes livres préférés, préférés. Alors, celui-ci, pas mal de, doivent le connaître. C'est le Grand Guide du Tarot de Lise Dédéane Dan. Je ne sais pas comment ça se prononce. Euh, il est vraiment top, mais top, top, top. Hein. Il m'a vraiment aidé. Donc, on est voilà, avec le tarot Rider Waite, hein, le basique, il est avec les illustrations. Et euh, il est vraiment hyper complet. Il y a des images, euh, il est facile, il est ludique. Euh, J'ai ai beaucoup aimé. Donc, on a des exemples. Euh, on vous explique comment euh, battre les cartes, comment tirer, etc. Euh, on a des exemples de tirage. Euh, voilà, la semaine à venir, euh, tout ça. Donc, il y a pas mal de petits tirages. Et ensuite, vous avez... Euh, on va commencer par les arcanes majeures. Et c'est simple. On a un petit tableau euh, avec les arcanes euh, majeures et les mots-clés tout simple. Donc déjà, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai photographié ça et je l'ai mis devant mon bureau. Et quand je fais mes tirages, quand j'ai un doute, je regarde ce petit tableau qui est juste devant moi et ça m'aide euh, lorsque j'ai des trous, hein, comme une anti-sèche. Mais voilà, il faut bien, bien commencer. On ne peut pas tout savoir du jour au lendemain. Il y a tellement à prendre que euh, moi, j'ai fait ça. Si ça peut vous aider, n'hésitez pas à le faire. Hein. Vous photographiez, vous coupez autour et vous les posez devant euh, votre bureau. Et moi, ça m'aide énormément. Ça m'aide énormément. Donc, voilà comment ça se présente. Ici, on a la carte du fou. Donc, euh, on a éventuellement l'autre nom, alors, parce que là c'est le mat, donc là autre nom le fou. On a le numéro 0, on nous explique la numérologie, astrologie, éléments, euh, le symbole, la signification, etc. Donc on a comprendre le mat, donc on nous explique un peu la carte. Euh, on parle du côté astrologique, 
Et là, le cabal. Alors ça, j'ai un peu plus de mal. Je comprends pas trop encore. Il va falloir que... Euh, un jour, euh, je vois un petit peu vraiment ça correspond à quoi ça, parce que je ne connais pas. On a le sens droit, on a le sens inversé. On a le message de la carte et les symboles du mat. Donc euh, moi, je l'aime beaucoup ce livre-là. Il est vraiment très précis. Et on a le mat dans l'histoire, le fou, le roi du fou. On explique un peu euh, euh, la carte du fou finalement. Et euh, bah là, essayez un tirage avec le mat. Donc par exemple, on vous donne des exercices à faire à la fin. Euh, avec la carte du mat qui est au centre et par exemple euh, de quoi ai-je besoin pour vivre mon chemin dans la vie ou est-ce que ça vaut la peine que je prenne ce risque que, euh, lorsque dans, euh, dans votre vie euh, vous, vous hésitez à, à faire quelque chose vous ne savez pas trop si ça en vaut le coup ou pas faites votre tirage en carte 1 qui est ici ce sera vous et votre situation en carte 2 ce sera les risques en carte 3 ce sera les récompenses potentielles en 4, ce sera ce que vous gagnez. Et en 5, ce seront les conseils et résultats probables. Donc, vous voyez, vous avez des exercices et un travail à faire un peu sur vous, sur votre parcours, votre chemin de vie. Donc, moi, je le trouve très intéressant. Donc là, pareil, on a le battleur. Et pareil, on a un exercice. Ici, on demande qu'est-ce que je peux manifester ou que me faut-il pour faire fonctionner mon idée Et voilà, vous faites votre tirage et euh, bah, ça, ça vous aide à avancer dans la vie finalement. Donc, on a les arcanes majeures. Et après, c'est pareil. On va avoir les arcanes mineures. Alors, par exemple, ici, on a le 5 de coupe. Donc, on a le comprendre le 5 de coupe. Euh, on a le sens droit, le sens inversé. Donc, on n'a pas euh, les, les exercices. C'est surtout pour les arcanes mine, euh, majeures. D'accord Et donc, voilà un petit peu euh, comment est présenté le livre. Donc moi, comme vous pouvez voir, hein, je mets de la couleur, j'écris dans mes livres, euh, c'est important. Moi, si j'écris pas, je retiens pas, si je surligne pas, euh, j'ai du mal en fait. Donc voilà, ça c'est vraiment personnel. C'est sûr, je pourrais pas vendre mes livres. Hein. <rire> j'écris partout dedans. Donc voilà un petit peu euh, le livre, hein, comment il est présenté. Et du coup, moi je l'aime beaucoup, il est vraiment très intéressant. Et euh, c'est vraiment très bien expliqué les cartes, donc du coup... Rien qu'à l'explication de la carte, on comprend un peu de, le sens de la carte finalement. Donc voilà, le grand guide du tarot. En numéro 2. Alors là, je l'ai énormément aimé. D'ailleurs, je l'ai encore fini. Il est vraiment très 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 volumineux. Mais lui, il est top. Ce livre-là, euh, j'hésitais entre le 1 ou 2. Je l'ai mis en 2 parce que l'autre, il est aussi super. Mais en fait... Euh, euh, les deux sont, sont top quoi. les deux sont top donc c'est le grand livre du tarot méthode pratique d'art divinatoire de Chris Adar donc c'est un livre qui est assez connu euh, il est encore édité on a de la chance on a de la chance parce que voilà il n'est pas, euh, pas d'hier on va dire hein. et alors ce livre là c'est vraiment euh, vous avez tout ce qu'il faut quoi. franchement je vous le conseille mais à 1000% quoi. donc on nous explique un peu euh, euh, un peu euh, l'histoire du tarot, comment s'en servir, euh, voilà, tout ce qu'il faut savoir, etc. Et après, on a euh, la carte du battleur, par exemple, on, on commence par les arcanes majeures. Donc, on a vraiment euh, euh, tout ce qu'il faut savoir euh, sur cette carte-là. Euh, on a tellement d'informations. On a les aspects divinatoires sur la vie professionnelle, du coup, on a sur la vie affective. On a la vie spirituelle, la carrière, les personnages. On a les côtés positifs, négatifs. Euh, voilà, vous voyez, c'est très complet. Après, euh, à la fin, vous avez euh, des petits euh, tableaux que vous pouvez aussi euh, imprimer, mettre devant votre poste hein, quand vous faites vos tirages. Euh, vous avez les tableaux récapitulatifs qui sont vraiment très bien faits. Euh, par exemple, à l'endroit et à l'envers les nams. Par exemple, le battleur, euh, à l'endroit, c'est potentiel commencement. À l'envers, c'est un début laborieux. Hein. C'est un petit peu compliqué. Vous voyez, c'est des tableaux récapitulatifs qui sont assez sympathiques. Euh, voilà. Ensuite, euh, les énergies en action. Donc, on, nous, on a un récapitulatif des cartes euh, avec le côté positif, négatif, mais un petit peu plus détaillé. Donc, c'est le même principe, mais plus détaillé. On a le caractère psychologique des lames. Par exemple, si vous, vous tirez le battleur, on a l'autodidacte. Euh, C'est quelqu'un qui, qui a appris tout seul. Euh, et on a le côté positif, négatif. Euh, voilà quoi, vous voyez. Donc très sympa. Avec là, la, du coup, c'est la psychologie. L'être en action. Donc là, par exemple, euh, on parle d'initiative, d'ambition, etc. 
Donc c'est très sympa. On a les mouvements. Par exemple, avec le battleur, on a un événement positif qui commence. On a les gradients de polarité. Donc là, c'est important en fait. C'est euh... Alors, je vais vous, je vous lire pour que vous compreniez. Ce tableau est très important à connaître. Il doit être su par cœur, car c'est à partir de lui que vous pourrez définir l'orientation de certaines lames au cours d'un tirage. Je rappelle cependant que ce tableau est construit en fonction des événements concrets de l'existence et non sur l'état d'avancement spirituel qui exigerait une autre classification. Il y a trois catégories de chiffres, positifs, négatifs et neutres. Les chiffres positifs et négatifs sont classés de gauche à droite en ordre décroissant de puissance. C'est-à-dire que, euh, par exemple, les cartes 21, le monde, c'est une carte positive. 17 et 19, donc c'est euh, les étoiles et euh, le soleil, donc c'est positif. Euh, le 11, c'est la force, c'est positif. Vous voyez ce que je veux dire Et les cartes négatives, c'est le 16, la maison de Dieu. 12, le pendu. Et les cartes 9, c'est les numéros. Donc, c'est très important ce petit tableau pour savoir déjà, lorsque vous faites votre tirage, quand il n'y a pas beaucoup de cartes ou quand il y en a même beaucoup, euh, déjà voir un petit peu combien il y a de cartes positives, combien il y a de cartes négatives. Voilà, c'est très important ce petit tableau. Moi, je ne connaissais pas. Donc, voilà. Après, on nous explique tout ça. Hein. C'est bien, c'est bien expliqué. C'est bien expliqué. Euh, ensuite, euh, voilà, on nous parle de beaucoup de choses, hein, de la santé, etc. Enfin, c'est vraiment, euh, vraiment très bien détaillé. Par exemple, ici, si on tire la carte du pape, du pape en santé, on nous parle des défenses internes, les anticorps, les globules blancs. Vous voyez, c'est vraiment poussé, c'est vraiment bien détaillé. Hein. Euh, ici, euh, alors là, là cette partie-là, je l'adore. C'est top, elle est simple, voilà. On a les lames, je vais vous rapprocher ici, on a dit les lames rapides. Je ne sais pas si vous voyez. Non, c'est un peu flou, c'est pas grave. Donc les lames rapides, par exemple, on a la maison Dieu, euh, à, que ce soit à l'envers ou à l'endroit. Ici, on parle de quelque chose de foudroyant, ultra rapide. Donc ça, ça correspond aux toutes les lames qui, il y a un événement qui va se passer euh, finalement super vite. On a euh, les lames lentes. Donc, par exemple, euh, euh, l'étoile. Hein. Ici, on parle de, de futur. Hein. Euh, L'ermite, hein, c'est quelque chose de lent. Enfin, voilà. On a les lames de transport, donc le chariot, euh, la route fortune. Euh, par exemple, la route fortune, donc quelque chose qui roule avec l'ermite. Donc, c'est quelque chose qui roule, qui est lent. Ben, on nous parle de bicyclette, de vélo ici, par exemple. Vous voyez Donc, ça, je ne connaissais pas. Et c'est sympathique de, de savoir ça, finalement. C'est très intéressant. Donc, euh, voilà, vous avez les périodes de l'année. Donc, on parle des cartes avec l'été, euh, l'été avec le soleil, l'hiver avec la lune. Donc, par exemple, si vous tirez euh, la carte du, du soleil avec euh, la lune, donc, c'est entre l'été et l'hiver. Donc, c'est la carte de l'eau. Ça veut parler de l'automne, finalement. Vous voyez ce que je veux dire Donc, c'est très sympa. Euh, ensuite, euh, bah voilà, toutes les saisons... Donc c'est ouais, vraiment très intéressant. Vous avez les périodes de la journée, par exemple, là, si on, on veut savoir un moment de la journée, ça va se passer, ben là on a la, ça sera dans le, le jour, ce sera la nuit, euh, les étoiles, ce sera la nuit, enfin voilà. On a les directions, l'est, ouest, on a le courrier, une lettre, un appel téléphonique, voilà. Il est vraiment euh, très 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 détaillé. On a les vacances, hein, avec la tempérance, le battleur. Donc là, avec un homme pour apprendre à se développer avec son mari. Euh, donc là, ça parle de vacances, de loisirs. Enfin voilà, on a les, les bâtiments, euh, enfin, on a plein de choses. On a, on, les métiers, avec les banquiers, les pharmaciens. Enfin, c'est hyper, hyper complet. On a les personnages. Enfin, voilà, je peux tout vous faire voir. On a les violences, hein, les cartes avec de violence. Il est vraiment très, très, très détaillé. Donc là, les recommandations, l'état d'esprit avant de tirer les cartes. Enfin, pff, il y a plein, plein de choses. On a les exemples de tirage. On a même des exercices hein, qui, qui nous permettent de mieux comprendre. Alors là, on va vraiment loin dans les tirages. J'ai un peu du mal à suivre. Là, c'est un peu complexe. Je reprendrai plus tard quand je me sentirai prête. Mais on a vraiment des tirages poussés. Poussés. 
Donc, euh, donc voilà, il y a plein de choses. On en parle aussi euh, de l'astrologie hein, dans les tirages. Astrologie. Euh, des maisons, euh, tout ça. J'ai pas encore lu, hein, mais tirage et l'astrologie. La santé. Enfin voilà, quoi. il est vraiment très 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 poussé, très détaillé. Et voilà, donc euh, du Chris Adar. Donc très complet. Et moi je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Donc c'est mon numéro 2 de mon top 12 finalement donc c'est le numéro 4 finalement mais bon et ensuite euh, un livre qui un sur euh, un livre sur les trois que j'ai acheté mais je vous présente que celui-ci mais vous en avez d'autres hein. vous avez créé son succès avec le tarot de coaching et le tarot par la pratique de Sébastien Michel mais lui ça va être mon préféré le tao, le théâtre du tarot pardon donc euh, vraiment celui-ci après celui-là c'est un peu récapitulatif de celui-ci en fait si vous voulez pour moi, c'est le, le meilleur, c'est celui-ci. C'est raconter une histoire avec le tarot de Marseille. Ici, en fait, chaque carte va être détaillée pour euh, euh, comprendre comme une histoire, en fait. Et oh là là, qu'est-ce qu'il explique bien, Sébastien Michel. Je comprends les cartes, mais d'une simplicité, depuis que je connais ce monsieur, euh, il m'a, c'est comme si il m'a ouvert l'esprit par rapport euh, euh, au tarot. Et qu'est-ce que j'aimerais qu'il qu travaille sur les arcanes mineurs. Malheureusement, je ne pense pas que c'est d'actualité. Mais euh, je comprends tout avec lui. Il, est du, il explique d'une simplicité et finalement tu te dis mais c'est tellement logique ce qu'il me dit. Pourquoi je n'y ai pas pensé avant en fait C'est tellement logique. Donc euh, en fait euh, ici on nous parle euh, avec les arcanes majeurs du euh, chemin de l'âme. Euh, donc il fait une vidéo sur Youtube si vous l'allez voir, hein, la conférence du chemin de l'âme qui est très intéressante. Ça dure deux heures et franchement ça récapitule un peu son livre. N'hésitez pas à aller le voir, euh, moi je le regarde de temps en temps euh, et je retiens de, de plus en plus euh, les cartes. Donc euh, bah voilà, il va nous, nous expliquer d'un placement à droite, à gauche, euh, euh, Voilà, il va avoir une différence de signification, il nous explique tout ça. Et là voilà le, le début euh, des arcanes majeurs. Le fou, donc euh, il nous explique la scène, hein, Donc il nous explique un peu ce qui se passe sur la carte. Euh, les symboliques de la carte, il va nous expliquer à l'envers, à quoi elle correspond à l'envers, les clés majeures d'interprétation. Et si le battleur est un personnage, ben, on nous parle de consultant, un jeune homme habile et talentueux. Il nous parle, si le battleur est un décor, ici on parle de levée de rideau, de première scène, l'endroit où l'on range les outils. Et si le battleur est un accessoire, on parle d'un outil, un talent. Si le battleur est en une action, on parle le début de quelque chose. Et si le battleur est une scène, il est l'ensemble des événements qui servent à mettre en mouvement une action. Donc on parle des significations des éléments graphiques. Donc on voit tout ce qu'on peut voir sur la carte aussi, le chapeau, la table, etc. Et on a euh, le côté numérologie. Hein. Et à la fin, euh, à le sens inverse de la carte. Alors on, on l'avait vu, je pense, alors... Euh, ouais, à l'envers ici, mais euh, ici on nous aide finalement euh, un petit récapitulatif et ça, ça m'aide beaucoup. En fait, Sébastien Michel, il dit que pour faire le sens inverse, parce que moi pendant longtemps j'ai appris le sens à l'endroit, mais du coup euh, le sens à l'envers, euh, ben non, je ne l'ai pas appris. Et là, il explique d'une simplicité, euh, voilà, c'est évident, ça me paraît simple. En fait, il dit qu'il faut ajouter les mots difficiles, non maîtrisés ou mauvais. Parce qu'en fait, pour moi, à l'époque, quand j'ai commencé le tarot, pour moi, à l'envers, ça voulait dire simplement l'inverse de à l'endroit. Par exemple, euh, le battleur à l'endroit, donc il euh, y a du potentiel, il y a un début de quelque chose, euh, bah, ça voulait dire, euh, bah, là, il est nul, euh, à l'envers, il est nul, euh, il commence rien, euh, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais finalement, ce n'est pas aussi... Euh, c'est pas aussi catégorique que ça. C'est à l'envers, bon, il y a un départ, mais il y a un petit peu compliqué le départ. Vous hein, voyez, en A, départ. Donc là, il nous dit soit rajouter difficile, non maîtrisé ou mauvais. Ben là, il dit départ difficile. Donc on met départ difficile. Ou mauvais départ. Donc on y va quand même. Hein. Euh, c'est pas euh, comme je vous ai dit au début, comme je pensais, euh, ben non, il n'y va pas. Si, il y va, mais c'est un peu compliqué. D'accord L'outil, donc là, on met mauvaise maîtrise des outils. Moi, j'aurais dit à l'époque, ben, il n'a pas d'outils nécessaires pour faire quelque chose. Alors que si, mais il a les outils, mais il les maîtrise mal. 
et potentiel, potentiel non maîtrisé. Vous voyez Donc, ce n'est pas aussi catégorique que ça. Ça ne veut pas dire l'inverse de, de la carte à, à l'endroit. Et ça, je ne le comprenais pas. Et j'ai cherché dans beaucoup de vidéos sur YouTube, etc. Euh, euh, qu'on essaie de comprendre... Euh, bah, comment on interprétait une carte à l'envers et j'ai jamais eu de vraiment euh, d'éclaircissement là-dessus, ça a toujours resté vague et là avec ce livre-là, bah, ça, ça me paraît clair maintenant, tout simplement. On rajoute, euh, je vous montre ici, donc soit difficile, non maîtrisé ou mauvais. Donc départ, départ difficile ou mauvais départ, tout simplement. Retenez ces trois mots, difficile, non maîtrisé, mauvais. Ensuite, on a les archétypes, euh, voilà, donc par exemple, le battleur, on parle de personnages masculins, consultants, euh, tout ça, enfin voilà. Et on a ça pour toutes les arcanes euh, majeures du tarot. Donc moi, j'en suis au diable ici, comme vous pouvez le voir. Alors ensuite, il nous fait un petit récapitulatif avec, euh, comme une petite histoire, hein, le battleur. J'essaie de manier les outils nécessaires pour mettre en marche quelque chose. Je suis, la papesse, je suis en observation et j'attends. Je laisse le temps à la poussière de retomber pour voir correctement avant de décider ou de bouger et de penser. Vous voyez, ça raconte un peu une histoire. Ça, j'adore. C'est simple. Ça, je comprends. Donc, on a le côté à l'endroit et à l'envers. Voilà. Donc, pareil avec les attitudes cette fois-ci. Donc, le patleur, je veux mettre en marche. La papesse, j'observe passivement pour voir venir. Jouer avec les arcanes majeurs. Donc, euh, enfin voilà, là on nous dit, c'est des exercices ici, hein, le diable à l'envers avec par exemple, euh, ici on parle de mari infidèle. Euh, enfin voilà, vous voyez, on a plein d'exemples et tout. Enfin voilà, on a plein d'exercices ici, donc ça va être des exercices, il nous dit euh, combinaison d'arcanes, donc ça, ça, ça. En fait, il nous donne euh, juste avant 5... Euh, situation qu'il faut replacer dans les dans les cinq, euh, cinq groupes donc euh, comme s'il faut relier en fait tout simplement vous faites l'exercice après vous regardez les réponses en plus on a, on a vraiment l'explication donc euh, c'est facile euh, d'interprétation par exemple euh, un renouveau affectif enfin, ça va être cette carte là donc ici euh, voilà les trois arcanes là donc ici il nous dit que le 13 ici on parle de transformation la tempérance, c'est un renouvellement. Et le soleil, on parle d'amour. Donc là, on parle d'un renouveau affectif. Hein. On a une transformation au niveau affectif et un renouvellement. Donc là, une, un renouveau affectif. Il y a quelque chose qui se passe au côté euh, affectif, quelque chose de, de qui nous transforme et qui ça, ça se renouvelle finalement. Enfin, vous avez compris ce que je veux dire. Donc voilà le genre d'exercice que vous pouvez avoir. Donc je trouve très 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 intéressant. D'ailleurs, j'avais tout réussi tellement que ça me paraît si clair avec ces explications. Donc voilà des exercices. Euh, il nous parle de mélange des cartes. Alors, un truc intéressant après, euh, j'en ai parlé un peu sur mon Instagram et mon Facebook. Peut-être que d'autres ne pensent pas comme lui. Alors en fait, lui il dit que. Alors lui, par contre, il travaille que avec les arcanes majeures. Donc il dit que lui, il remet toujours avant un tirage les arcanes dans l'ordre. Euh, donc ok, il en a 22, mais quand on utilise le tarot complet, remettre tout dans l'ordre. Il euh, faut vraiment avoir du courage et euh, en fait, limite, tu n'as même pas commencé ton tirage, tu t'es déjà blasé en fait. Donc, moi perso, je ne le fais pas et je pense pas que je le ferai. Mais lui, le conseil, il dit qu'il faut remettre toujours dans l'ordre pour remettre euh, euh, un côté neutre dans le, votre tirage. Euh, parce qu'il dit que si vous tirez que des cartes mauvaises euh, lors d'un tirage et que du coup, vous, vous les remettez comme ça, sans, même quand vous mélangez, vous avez beaucoup de chance que les cartes soient encore l'une à côté de l'autre. Enfin... Voilà, c'est sa façon de penser. À vous de voir un peu si vous pensez la même chose ou pas. Enfin, voilà. Voilà, voilà. Le tirage, donc voilà, des exemples de tirages qui sont vraiment très bien euh, détaillés. Euh, enfin, voilà, quoi. Il nous explique vraiment comme une histoire, en fait. Hein. Et il faut le lire pour comprendre, mais euh, il explique euh, comme si c'était une histoire et on retient beaucoup mieux. Donc voilà, voilà. Et les exemples de tirage avec des exercices. On a les maisons qui sont très importantes. Je ne l'ai pas encore lu ce côté-là. Ça va être le prochain. Mais, mais voilà, il y a pas mal de choses. Et, et franchement, euh, je vous le conseille parce que si, si vous, vous apprenez le tarot, ce livre-là, il va vraiment euh, euh, vous faire comprendre euh, les arcanes majeures, euh, mais d'une facilité. Euh, 
Enfin, moi, ça m'a paru tellement simple quand, quand j'ai lu le livre et quand j'ai écouté sa conférence sur YouTube. Donc, euh, voilà, je vous le conseille vraiment. Le théâtre du tarot de Sébastien Michel. Pour moi, c'est un des meilleurs livres pour, en tout cas, les arcanes majeurs euh, du tarot. Alors, maintenant, je vais vous présenter les deux bonus, les deux livres bonus que... Que je n'avais pas compté, mais je trouve quand même qu'ils sont importants de vous les présenter. Alors, il euh, bah, y en a un, bon, il est un petit peu abîmé là, mais vous faites pas attention. Donc, c'est le tarot, exercice et corrigé. Donc, c'est un livre qui, qui, qui m'a beaucoup aidé, notamment pour euh, les... Euh, je vais vous montrer ça. J'ai perdu le mot, attendez. Tac, pour, euh, voilà, les lames génériques. Parce que moi, je ne savais jamais retenir... Euh, telle lame, elle correspond à quoi Enfin voilà, le, par exemple, dans l'oracle de G, le travail, ça va être les, le marteau, etc. Ben là, par exemple, le travail, euh, la lame générique pour le tarot, c'est le chariot. Pour l'amour, c'est les amoureux. Euh, ça va être aussi le soleil. Mais vous voyez, ça, ça nous parle des lames génériques, les finances, etc., la santé. Donc, on a vraiment sur tous les domaines. Donc, c'est très intéressant. Vous avez tout ça. Par exemple, moi, je ne savais, savais pas que tout ce qui était habitat et famille, c'était la lune. Et en fait, là, vous avez vraiment tout ce qu'il faut savoir là-dessus. Donc, vous voyez, d'un livre à l'autre, on n'a pas tout ce qu'on ce qu recherche, en fait, finalement. Et là, c'est vraiment très bien détaillé. On parle des personnages. Et vous avez des, ex des exercices avec des exemples de tirage que vous on vous explique etc etc donc euh, voilà des tirages un peu plus poussés vous avez des exercices tout au long c'est vraiment des exercices c'est c'est vraiment exercice et corrigé tout le livre est des exercices Ce sont des exercices enfin voilà vous avez compris euh, j'ai pas encore fait parce que bon comme je vous ai dit à de, plusieurs reprises, je ne peux pas me permettre de faire des exercices. Alors, je ne maîtrise pas encore à 100%. Donc, je le garde de côté. Mais le début du livre, même les significations, donc vous avez le battleur, vous avez le côté positif, négatif, on, les mots-clés simples. C'est simple et vraiment, du coup, c'est très, très bien euh, expliqué. Donc, euh, donc, voilà, je voulais vraiment vous le présenter parce que là, il y a vraiment des exercices. Il est très complet. Et pour s'entraîner, ben, voilà, on n'a pas tous un prof. On ne peut pas tous faire des formations de tarot et du coup il est pas mal. Et là c'est ma dernière acquisition par rapport au tarot donc comme je vous ai expliqué deux trois fois là pendant la vidéo je, ça m'intéresse d'apprendre bah, automatiquement les cartes mineures parce que moi j'achète pas des tarots complets pour utiliser que les arcanes majeurs comme beaucoup d'entre vous je pense du coup ce livre là euh, il nous parle des arcanes majeurs et mineurs du tarot de Marseille. On a 1232 associations interprétées. Il est vraiment euh, très euh, détaillé. C'est de Colette Sylvestre. Et du coup, euh, bah, il me plaît énormément. Donc, j'ai commencé à feuilleter les pages. Je ne l'ai pas encore lu. Je l'ai reçu il y a quelques jours. Il est vraiment très intéressant. En fait, on, on a les mots-clés, en fait, finalement, pour les lames majeures. Donc, voilà, c'est simple. On a les mots-clés. Et moi, c'est ça que j'aime bien. C'est ça. J'ai pas besoin de 50 phrases pour dire un mot, en fait. On a les mots-clés. Euh, voilà. Et on a pareil pour les arcanes mineurs, en fait. Voilà. Euh, ensuite, donc, on a les associations avec les, les coupes. Avec les associations des arcanes majeures. Donc là, on a l'as de coupe. Avec, donc, le battleur. Euh, la papesse, l'empereur ou le chariot, des fois c'est réuni parce que ça veut dire à peu près la même chose, le pape, etc. Ensuite vous allez avoir le 2 de coupe, si je ne me trompe pas, voilà, le 2 de coupe. Donc on a encore une petite, euh, un petit résumé avec le battleur ou la roue de fortune. Vous voyez, on a toutes les associations de, de toutes les arcanes majeures avec les arcanes mineurs mélangés. Il est vraiment très 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 complet, donc euh, il va énormément m'intéresser ce livre-là. Euh, dans peu de temps, je vais m'y mettre, mais d'abord, je, je finis à fond les arcanes majeurs et les arcanes mineurs séparément. Et, une fois, et après que j'aurai vraiment tout appris séparément, je vais tout rassembler et ce livre-là, il va vraiment m'intéresser. Donc, pour ceux et celles qui veulent commander, je l'ai acheté sur Amazon. Ne tardez pas parce que euh, apparemment il a déjà quelques années et je ne sais pas s'il sera encore publié très très longtemps. Moi, il est à 20 euros. Franchement, c'est 20 euros pour autant d'informations, c'est donné quoi. Franchement, merci pour le prix parce que c'est vraiment très raisonnable. Donc euh, voilà un petit peu le dernier livre que je voulais vous présenter. Donc j'espère que cette petite présentation de, de tous mes livres, euh, en tout cas mes livres préférés parce qu'il n'y a pas tout, j'espère qu'elle vous aura plu. Euh, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport au livre et tout, j'hésiterai pas euh, à vous répondre euh, dès que possible. Et en tout cas, je vous fais des gros 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 bisous. Je vous dis à très vite. Bye bye.